Olá pessoal, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo da Lili. Hoje a Lili traz o que é, o que é prometido é de vídeo e de vídeo. É de vídeo e eu disse-vos que fazia um vídeo em celebração aos 30 mil aqui ao meu canal e quero agradecer mesmo a toda a gente que subscreveu o meu canal e se ainda não fizeste aproveita para o fazer agora. E para tal eu disse que fazer um vídeo de perguntas e respostas. Portanto, venham se responder às vossas perguntas que me deixaram aqui no Instagram. Para quem ainda não me segue, adiciona Lili Costa Marques, Lili com o segundo I, L, Y. E segue me lá porque eu faço lá os diretos de... Eu sempre que gravo um vídeo, eu faço uh, um direto de eu maquilhar, como é que fiz a maquilhagem, tudo e mais alguma coisa. Portanto, segue me lá. Bem, <risos> eu tenho aqui muitas perguntas. Quero agradecer mesmo a toda a gente que tirou um bocadinho do seu tempo para para fazer as perguntas e vou primeiro responder à Endless underscore girl e ela pergunta Olá, queria saber o próximo passo que eu gostava de dar cá no YouTube. Uh, beijinhos, eu gostava muito da minha próxima meta, o meu próximo passo é chegar aos 50 mil é mesmo tipo, what? A Maria do Mar uh, pergunta Olá Ali, as minhas perguntinhas são o que mais gostas de fazer com maquilhagem? Artística simples ou glam, preferes a liner liquid ou em caneta? Eu prefiro fazer em maquilhagem assim mais chanã, mais tipo drag queen, gosto de maquilhagem bem carregada um, e também gosto de fazer maquilhagem artística, mas isso nem sempre tenho vontade de fazer. Eu prefiro a maquilhagem glam. Uh, se eu prefiro líquido ou em caneta? Eu para mim prefiro líquido e não gosto muito das canetas porque, só por uma razão, as canetas duram muito pouco tempo um, porque elas secam muito rápido e é por causa disso que eu não gosto das canetas. Ana Costa 2404 pergunta o que te motivou a criar o canal? Uh, <risos> eu criei um canal, não foi só criar um canal, eu tinha um blog e tenho um blog mas que não uso, que é aos 50 elásticos e eu decidi, muitas pessoas me perguntavam como é que eu fazia o eyeliner e então eu decidi fazer um vídeo a explicar como é que fazer o eyeliner porque por foto era um bocadinho difícil de explicar e a partir daí fiz o meu primeiro vídeo super nervosa, que horror e não me lembro tive mesmo muita pena de apagar esse vídeo uh, portanto as pessoas não apaguem vídeos que tem canal do youtube apenas uh, põem os vídeos como privados e não apagar eu arrependi mesmo muito, gostava mesmo muito ter esse vídeo hoje em dia uh, e no entanto uh, foi o meu canal a publicar esse vídeo Tive bom feedback, <risos> e não me lembro da minha voz a tremer, um, e eu não comecei logo a logo a publicar vídeos, eu publiquei esse vídeo e passar só o bué de tempo é que voltei a publicar vídeos, foi uma coisa que se foi fazendo, e então como eu ia gostando do feedback que eu tinha de vocês, uh, continuei a fazer vídeos. It's Joan, uh, it's Joan 4N4. Qual a maior loucura que gostavas de fazer? Um, uma loucura que eu gostava de fazer é saltar de avião. Eu adoro, eu, eu adoro aquela, aquela adrenalina da barriga, aquele frio. Adorava saltar de avião. Gostava mesmo de saltar de avião. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. É na Benança 022 pergunta. A minha pergunta é... <risos> qual o momento mais constrangedor que já passaste? Uh, beijinhos, Ana. É assim, eu já... Eu desde que vi a tua pergunta, eu ando a pensar, a pensar, a pensar... Bem, eu tenho dois para vos contar. Que foi? Uh, vocês sabem que aquilo ali é pitósga e uma vez eu ia com uma amiga no carro e o meu pai é camionista e eu vi um caminhão e ao do meu pai eu disse, ei Lúcia, é o meu pai então ela começa a acelerar a apitar assim pê, 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 pê. eu começo assim a arrumar a janela quando eu vejo que não é o meu pai tipo, fiquei mesmo tipo, ah, tipo o pior é que ele também começou a buzinar e fazer sinais luz Portanto, eu pensava que era o meu pai e não era, fiz figuras tristes, fiz e por causa disso, eu quando vejo uma pessoa e não tenho a certeza se é, eu prefiro não dizer nada. O outro momento constrangedor que me aconteceu foi uma cena tipo, ai, não acredito que vou dizer isto, tipo, era época de verão e eu e o meu namorado tínhamos ido à praia e tínhamos ido no carro do irmão do, do meu namorado eu, e de repente veio aquela altura do mês e quando vou levantar do, do banco do carro reparei que sujei com tudo. Uh, mas a minha sorte é que os toques eram em pele, eu limpou só somente, ele não deu por nada, eu limpei aquilo e pronto, eu só contei ao meu namorado e agora estou a contar a vocês porque foi mesmo tipo que é mesmo bué. A uh, minha Sofia pergunta se tivesse que escolher um único produto de maquilhagem, qual escolhias? Um, de momento eu escolho gel de sobrancelhas porque eu não vivo sem sobrancelhas. A Tatiana Fonseca pergunta, como é que registraste a tua primeira crítica? Um... Ei, não me lembro, já foi mesmo há muito tempo, já foi há uns 3 anos ou assim, há uns 4 anos, já não me lembro da minha primeira crítica. Uh, segundo, quais são os teus produtos, quais são os produtos que nunca te podem faltar numa maquilhagem? Gosto muito dos teus vídeos e acho que uma pessoa excelente. <risos> Obrigada Tatiana Fonseca. 
Os produtos que nunca me podem faltar na maquilhagem é mesmo a máscara pestanas e um, gel de sobrancelhas. A Ana Margarida Underscore 22 pergunta qual é que é, uh, o que é que eu faço nos meus tempos livres. Eu faço YouTube nos meus tempos vídeo. Blá. Nos meus tempos livres eu faço YouTube, faço vídeo, tiro fotos, faço tudo e mais uma coisa aqui para o canal, na comunidade aqui de 50 elásticos. A Paula Moreira Santos Blog pergunta. Um, quais são as melhores uh, youtubers portuguesas a nível de conteúdo e personalidade e beijinhos e parabéns? Obrigada Paula! Para mim a melhor pessoa a nível de conteúdo e tudo e mais alguma coisa é sem dúvida a Inês Mocho Para mim a Inês Mocho é a Queen portuguesa A segunda pergunta se eu assisto o Ant, oh pessoal, eu assisto o Ant todos os dias Eu adoro o Ant e o Ant é um, é um youtuber português que já chegou a um milhão de subscritores eu adoro ver os vídeos dele, adoro ter o meu namorado ver os vídeos dele, porque o meu namorado mija-se a rir com os vídeos, ele é muito engraçado e ele de facto é dos melhores youtubers portugueses que eu, que eu acho que há. A CLF1809 pergunta, a nível de Youtube, o que tu mais te orgulhas? Para mim, o que eu mais orgulho foi ter chegado aos 10 mil, eu sei que parece estúpido, mas eu quando criei um canal eu pensei, eia, chegar aos 10 mil é uma cena mesmo top e eu quando cheguei aos 10 mil senti-me a felizarda e se eu agora tivesse que apagar o meu canal por alguma razão ou deixasse fazer vídeos, eu, eu sentia-me feliz, senti, -me, senti que conquistei o que eu queria conquistar, portanto daqui para a frente é são mais coisas boas, mas foi mesmo a meta dos 10 mil. Di Minaj pergunta, se pudesse escolher entre o Patrick Star, o James Charles, o Jeffree Star ou o Manny Moore, qual escolherias para fazer um vídeo contigo? Eu escolhi o Jeffree Star, eu adoro aquele homem, mas eu estou a imaginar gravar um vídeo com ele, eu ia sentir uma intimidade ao pé dele, eu ia tipo... Estar sempre a assim olhar para ele, tipo, <risos> eu não acredito que ele está aqui, como é que é possível ele ser tão perfeito, tipo, eu acho que me dava um track e não gravava vídeo nenhum com ele. <risos> a Joana Suquino pergunta, ah, olá Lolita, já quero dar-te parabéns pelo teu trabalho aqui no YouTube, és das minhas youtubers preferidas e das mais sinceras que já vi. A minha pergunta é, quais são os teus planos futuros e o teu maior sonho? Ah, obrigada Joana pelo, pelo teu comentário, pela tua pergunta. O meu, os meus planos? Para o futuro é arranjar uma casa para mim, um, ser feliz, continuar a gravar vídeos, ter um emprego estável. Um, o meu maior sonho, o meu maior sonho é mesmo é ser feliz e as pessoas que eu tenho à minha volta a ser feliz é assim, eu sei que pode parecer tipo, sendo tipo de uh, miss, mas é mesmo verdade. Eu, com, com uma avançada idade eu reparo que uh, não há bens materiais que substituam às vezes aquele carinho que nós precisamos, aquele abraço, aqueles miminhos. A Laura de Kid, para onde vais viajar a próxima vez? Assim, eu gostava muito, foi de uma viagem este ano, mas eu queria mudar de casa este ano, portanto há prioridades e, e no entanto acho que há coisas que esperam. Makeup César Moroi, uh, congrats Lili, beijinhos César, o César é um, vai ser um youtuber português de maquilhagem, é verdade, estamos todos aqui a apoiar o César, eu estou mesmo a apostar muito nele, ele parece ser muito talente, ele é muito parecido com o Manny Mua, vocês vão ver, subscrevam, subscrevam o canal do César, eu acho que faltam mais youtubers portugueses homens a maquilhar, a fazer youtubers, tipo, eu acho que faz falta e sei que há muitas pessoas, eu sei que há muitos meninos que têm vergonha e acho que não devem, eu acho que assim que sentem, vocês têm confiança para ou fazer, façam, não? Mafas, Andrés Carly, se voltares a pintar o cabelo, fazes que cor? Cor de rosa, sem dúvida. Uh, eu dia 29 vou gravar um vlog para voar a Manubela e vou arranjar o meu cabelo. Ele, felizmente, já cresceu assim mais um bocadinho, uh, mas não vou meter cor de rosa. Eu até tenho ali tinta de cor de rosa da L'Oreal uh, que eles me enviaram e então prefiro não mexer por enquanto. Sara Underscore Ferreira 28, como aprendeste a maquilhar-te? Uh? Como aprendeste a maquilhar-te? Como maquilhas? A tua make é a única, não vejo ninguém com tanto talento. <risos> Obrigada, Sara. Há muita gente com talento, felizmente. Um, onde eu aprendi a maquilhar? Eu vou já dizer, não foi na escola de maquilhagem que eu aprendi a maquilhar. Eu já maquilhava antes de ir para a escola. Eu acho que isso é muito importante. É como vocês tirarem a cara de condição. Eu aconselho vocês saberem conduzir antes de ir para a escola de condução. No entanto, um, a única maneira que eu consegui fazer as maquilhagens que eu faço hoje em dia, eu não acho que seja tipo, a melhor maquilhadora porque para mim nunca está nada perfeito, mas é a prática, a dedicação. Uh, ao que eu estava a fazer direto e perguntava, Ei, como é que tens vontade de estar a fazer direto e se quis fazer vídeos, Ei, em vez de estar, por exemplo, na cama ou no sofá. É... Quando a gente gosta, a gente pratica, a gente dedica tempo e é isso que faz nós 
Um, boas marcadoras. Marta não nos dois pergunta porque é que eu decidi fazer o canal. Foi mesmo pelo, pelo que eu disse há bocado, foi mesmo uma continuidade do blog que acabou por sair melhor cá em encomenda e o blog acabou a ficar de lado. A Sara Lopes pergunta qual é que é o meu destino de sonho, adoro o teu trabalho e continuo a beijinho de Sara. O meu uh, destino de sonho é mesmo as Caraíbas, é... Uh, gostava muito também ao México, adoro, eu adoro tipo de peixes tropicais, onde haja calor eu, eu sinto-me bem. <risos> a Mafalda, a Mafalda Zaga, qual é a tua marca de batons líquidos favorita mesmo a dar o teu trabalho? Obrigada, a Mafalda, pelo teu comentário, que sem dúvida que são os batons da It Style. A Kat, Kat CC pergunta, parabéns Lili, como te vês daqui a um ano a nível pessoal e profissional? Um grande beijinho. Daqui a um ano, a uh, nível pessoal... Uh, não sei, tipo, na minha casa, no meu espaço, tenho mais alguma coisa. A Sara Ferreira pergunta, olha oh, as perguntas que tenho para ti são, sentis algum receio ou vergonha quando se diz criar o teu canal? Como te tornaste uma criadora profissional? <risos> Eu não senti qualquer tipo de receio uh, com, com criar um canal, nem, nem vergonha nem nada, nunca fui gozada. Muito pelo contrário, o pessoal comentava e tal, mas nunca foi na maldade. Não, não receio, não receio de criar o canal porque eu sabia que ia ajudar alguém, consegui fazer o tal eyeliner. Uh, eu sabia que ia conseguir dar mais dicas, mais informações, eu tinha informação para poder partilhar com vocês e então foi por isso. Como é que eu me tornei uma criadora profissional? Isto é uma coisa que se vai criando. Um, eu já maquilhava, maquilhava, maquilhava e maquilhava, fazia maquilhagens, meu quando tive desempregado maquilhava todos os dias, eu pratiquei mesmo muita maquilhagem e hoje em dia ainda não é perfeita, eu se pudesse continuava a tirar mais cursos, um, entretanto fui tirar o curso na Make Up Forever para oficializar a coisa, não é? Para poder maquilhar mais à vontade, se alguém me perguntasse se eu estava assim, tirei o curso, eu tenho curso, não. e através disso um, consegui, pronto, tirar alguns clientes por causa do Facebook, porque eu noto que a maior parte das pessoas que vêm uh, ao meu contacto é Facebook ou mesmo palavra a palavra, o que é ótimo porque o pessoal recomenda sempre o meu trabalho e quando eu maquilho o pessoal quer sempre voltar a ser maquilhado para mim, o que para mim é o melhor, o, melhor, uh, o melhor retorno de sempre. E através disso vocês vão conseguindo uma carteira de clientes uh, e é uma coisa que se vai construindo. A Joana Sardinha uh, diz, olhe deste Desde quando começaste a maquilhar, a sair na rua com essa make -up? E outra pergunta. Ah, então, eu sempre saí à rua maquilhada, sempre, às vezes fazer figuras, mas sempre saí maquilhada, eu sempre gostava de brincar com maquiagem. Uh, quando começaste o canal, uh, as pessoas que te conheciam gozavam de ti, espero que respondas. Não, eu quero dizer, as pessoas não gozavam, muito pelo contrário, as pessoas comentavam, mas não sempre a felicitar. SM Cláudia perguntou o que te fez apaixonar pelo YouTube, foi mesmo... O feedback, os vossos comentários, as vossas visualizações, vocês, o apoio que eu tenho, que eu sinto de vocês uh, e noto que é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby que eu tenho que não me custa fazer. Franz N. Martins diz, Lili, parabéns pelos teus 30 mil subscritores, sigo há algum tempo e admiro imenso o teu trabalho. Qual foi a nossa experiência que o YouTube te proporcionou até hoje? Um, foi conhecer pessoas que eu achava que nunca ia conhecer, um, conseguir ter oportunidades de trabalhar com, com marcas boas hoje em dia, um, é isso que eu me orgulho mesmo e para mim são pequenas vitórias que fazem toda a diferença. E também ainda pergunta se vejo Game of Thrones, eu não vejo série nenhuma, as séries irritam-me, não é que não sejam boas, é que eu detesto estar a ver episódio porque as pessoas querem ver mais um, querem mais um e é um vício então eu prefiro não ver, vejo um filme e pronto, porque é muito vicioso. A Andrea Underscore 1712 pergunta como é que eu me inspiro para fazer os vídeos. Sei lá! Eu, claro, me inspiro noutras youtubers, um, não vou dizer contrário, inspiro noutras youtubers, como é óbvio, toda a gente precisa de uma inspiração. Imaginem, eu recebi um produto de uma Clara Sonic, é óbvio que eu se calhar vou fazer um vídeo de uma rotina de, de pele. Eu recebi roupa, é normal que eu então vou vá fazer um haul, de, de um lookbook, pronto, depois ficou o nosso critério. Uh, não é assim muito difícil saber os temas. BTTRMM pergunta do que mais sentes saudades. Eu sinto que podia sair mais vezes e não saio, uh, porque pronto, o meu óbvio é mesmo isso, tenho que dedicar mesmo muito 
tempo, mas se não tenho assim nada assim que sinta saudade, a não ser isso. A Sofia Galáxia também é um youtuber aqui um, no YouTube, muito YouTube, <risos> em Portugal, e ela está a me dar os parabéns, continua com a dedicação, acredito que vai chegar longe no YouTube e vou poder dizer a toda a gente seguir quando tinha 5 mil subscritores, a sério, a Sofia, eu ainda me lembro de ver os vídeos da Sofia e perguntar aí, ela é mesmo altamente e... E lá está, eu já cheguei a conhecer a Sophie e foi mesmo muito fixe, acho que o YouTube tem mesmo essa parte, é sempre tem fixe. Uh, a Kitty Joana uh, diz, olá Lali, comecei a acompanhar o teu canal há pouco tempo, por isso ainda não sei muito sobre ti. As minhas perguntas são, qual a tua idade? Eu tenho 22 anos. <risos> qual o país que eu gostarias de visitar? Uh, foi isso que eu disse anteriormente. Qual é a tua loja favorita de roupa e maquilhagem? Eu não tenho, não tenho marca nem loja favorita de roupa. E também não tenho maquilhagem, eu, eu gosto muito de variar, eu gosto, por exemplo, da Sephora, uh, sei lá, gosto de várias. Tem perguntas ainda pergunta, a minha pergunta é, pensas algum dia abrir uma academia de maquilhagem? Sem dúvida que daria-se uma excelente formadora, para mim, és as youtubers com mais talento para maquilhar. Não sei, eu acho que isso era muita responsabilidade, para mim, eu gostar, gostava, mas acho que é uma coisa que ainda está um bocado de longe de eu conseguir alcançar. Um, sei que sonhar não sei que sonhar hum, não custa, não é? Um, temos um grande exemplo que é Inês Mocha, ela também começou no YouTube e hoje em dia já tem sua academia e ela é um grande orgulho, é uma grande inspiração para mim, mas quem sabe um dia, não sei se tenho jeito ou não para ensinar uh, a maquilhar. A Praíra99 diz parabéns pelos 30 mil Lili. A minha pergunta é quando é que tu e o teu namorado se conheceram e como é que começaram a namorar? Uh, quando foi há 6 anos atrás que eu comecei a namorar com o Iman <risos> e como começaram a namorar? Tipo, começamos a namorar com, com qualquer outro casal, então a gente saímos e depois pronto, beijinho para aqui, beijinho para lá e pronto, e eu, e eu pronto, e ele pronto. <risos> em relação a Scardol, pergunta como é que eu defino o meu estilo? Eu não sei, <risos> eu não sei como é que defino o meu estilo, não sei, não sei mesmo, eu tenho, não sei, olha, se vocês saberem, deixem aqui nos comentários. A Teresa.rap.feira pergunta quantos irmãos tens? Eu tenho um irmão gêmeo. A Eliana pergunta uh, como organizas a tua semana? Uh, qual é a tua profissão? Eu não organizo a minha semana, eu só penso assim, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que ir ao ginásio, eu tenho que estar com a minha namorada, eu tenho que arrumar o meu quarto, eu tenho que fazer isto, tenho que trabalhar, pronto, e, e pouco mais. A minha profissão no momento eu trabalho numa sapataria. Fabia Três Ramos, uh, obrigada. A minha pergunta é, preferes nunca mais comprar roupa ou rapar o cabelo para o resto da vida? Eu prefiro nunca mais comprar roupa. O Dance Goals pergunta, como é que está o teu cabelo e quais são os produtos que estás a usar? Eu vou deixar isso para um vídeo, uh, para um próximo vídeo, porque como eu disse eu vou fazer um vlog, vou ao cabeleireiro e depois quero mostrar o que é que eu tenho usado, como é que o cabelo estava, como é que ele ficou depois de ir ao cabeleireiro, então vou fazer tudo só no vídeo, está bem? A Mariana Souza é... Ah, Mariana Souza M MKT, adoro os teus vídeos, acho mesmo que és as youtubers mais humildes e sinceras. Onde tiraste o teu curso? Beijinho. Tirei, uh, obrigada, e tirei o meu curso na Makeup Forever. A Bia ponto na baixo pergunta, o que achas pior? Ficar sem maquiagem durante uma semana ou cortar o cabelo pelas orelhas? Eu prefiro ficar uh, <risos> sem maquiagem durante uma semana. A Lara no Scott Cavalo pergunta, uh, diz, oi linda. Parabéns, obrigada. A minha pergunta é qual é o teu uh, batom mate favorito? É o Date Style número 1, já gastei 3 embalagens desse batom, é um nude perfeito, a Kylie Jenner é mais bonito que o da Kylie Jenner, que eu já pude comparar. E qual é a tua paleta de sombras que aconselhas? Gosto de boetinho, estás vindo? <risos> obrigada Laura. Uh, Lara, eu, uma paleta que eu recomendo, por exemplo, são as da Zuiva, tens da Makeup Revolution, são mais acessíveis, ou podes mesmo construir a tua paleta magnética. A Inês 342.03 pergunta com que idade começaste a maquilhar? Desde muito pequena. Quando eu fui à RTP foi também uma pergunta que me fizeram. E eu já maquilhava, já maquilhava, eu não maquilhava, eu pintava porque eu com aquelas esponjinhas com as sombras azuis, uh, sei lá, tinha 5 anos, mas é claro que eu depois não me maquilhava, né? Mas eu lembro que basicamente isto foi para o quinto ano eu já me maquilhava. <risos> a Inês com Jordão. Diz, parabéns, a minha pergunta é, eras boa na escola? Manda beijos, beijinhos Inês. 
Eu era uma aluna mediana, nem era boa, nem era muito má, só era mesmo má matemática. A Kat NXS diz muitos parabéns ali, gostava de viver do YouTube, qual foi a coisa mais vergonhosa que te aconteceu? Claro que eu gostava de viver do YouTube, é uma coisa que acho que eu não importava nada de trabalhar no YouTube. Um, Uh, qual foi a coisa que mais engraçada que te aconteceu? Foi o que eu já disse atrás. A Inês Martins pergunta Olá Alice Nova aqui no canal e estou adorando os teus vídeos. A minha pergunta é porquê 50 elásticos? Beijinhos e continua. Obrigada. Uh, 50 elásticos era o nome do blog. Eu no momento não uso muito 50 elásticos. Uso mais Lily Marques. Porque <risos> eu só pensava um nome que ficasse a platico, que ficasse no ouvido. Então eu queria inserir o número 50. Porque a partir do momento que a gente diz o número, a gente associa uma palavra. Portanto, pensei que queria meter um 50, pronto, foi 50, foi mesmo porque calhou. E elásticos porque era um elemento feminino. Um, era, não sei, era um... Porque o meu blog de dança era mais de roupa. De looks, tendências e tudo e mais alguma coisa. E então o elástico também era um acessório um, desse tema. E então pronto, 50 elásticos. E depois também me defino a mim, porque por mais 50 elásticos que eu tenho, eu vou perdê-los todos. A Carola de Scorco pergunta se eu pretendo começar um canal de vlogs. Não, eu não vou fazer um canal de vlogs, por enquanto. O Venâncio diz, preferias ter uma borracha para apagar o passado ou um lápis para escrever o futuro? Ah, que pergunta! Eu acho que preferia ter um lápis para escrever o futuro. Eu acho que tudo o que a gente passou no passado, seja bom ou mau, faz-nos pessoas mais fortes, faz com que a gente mude muito. A MTCR22 diz, Olá Ali, adoro muitos teus vídeos, ah, obrigada. Já aprendi muitas dicas contigo e para quem não tem qualquer base sobre maquilhagem ajudas imenso. A minha pergunta é, se te dessem a escolher entre só poderes comprar maquilhagem na loja dos chineses ou não comprar maquilhagem durante o ano, qual escolhias? Gosto muito de ti. Eu podia ser coisa a dizer que preferia não maquilhar. Epá! <risos> Ai, não sei! Eu acho que se calhar usava a maquilhagem dos chineses. Mas, epá, é tão perigoso, não sei. Olha, não sei, não sei responder a esta pergunta. A Nano underscore, a Nono Fernandes diz Olá, Lili, tens algum animal? Manda beijinhos, feliz, adoro os teus vídeos. Não, não, eu tenho um animal, que é o meu gato, Tommy. Um... Pronto. E tinha um cão que se chamava Snoopy, mas entretanto veio o circo à cidade e todos os cães que estavam na rua desapareceram. Portanto, eu acho que os senhores do circo foram buscar cães para dar de alimentar aos animais e não é totalmente descabido, porque né, acho que não deve ser fácil ter um circo. A Inês M. Silva diz, estás com algum projeto para o futuro, se pudesses criar uma marca seria que tipo de produto? Não tenho assim grandes projetos para o futuro. Uh, eu não gosto de fazer coisas, uh, projetos a longo prazo, eu gosto de ser mais tipo terra a terra. Uh, e se eu criasse uma marca, claro que era uma marca de maquilhagem, tinha todo o gosto de poder fazer uma marca de maquilhagem, eu adorava. E pronto, só foi este o meu vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que uh, vocês tenham gostado muito deste vídeo. Está feito o vídeo de perguntas e respostas em celebração aos 30 mil. Portanto, próxima etapa, 50 mil. Pessoal, bora lá se inscrever aqui. E pronto, vemos no próximo vídeo e 50 beijinhos. E antes de mais, quero agradecer a toda a gente que dedicou um pouco do seu tempo a fazer as vossas perguntas, porque também sem vocês este vídeo não era possível nem... Estou <risos> cansada!